வணக்கம் நண்பர்களே இந்த காணொலி தொகுப்பில் நம்ம தஞ்சாவூர் பற்றின ஒரு சிறப்புகளை பார்க்க போகிறோம் தஞ்சாவூர் பேர் சொல்லும்போதே அந்த ஒரு கம்பீரம் தமிழ்நாட்டோட ஒரு நெட்களஞ்சியம் அப்படின்னு அதை பெருமையாக நம்ம சொல்லுவோம் சோழநாடு சோகுடைத்து பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து சேகநாடு வில்லடைத்து அப்படிங்கிற பட்டியலில் சோழநாடு சோகுடைத்து அப்படின்ற முக்கிய காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை பூமி தான் தஞ்சை பூமி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விவசாய பூமியாக இருக்குது இப்போ வரைக்கும் அந்த விவசாய பூமி அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படிப்பட்ட சிறப்பு மிக்க ஒரு தஞ்சாவூர் வந்து பல பொருட்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ஒரு ஒரு ஃபேமஸாகவே இருக்குது அதை பற்றின இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் தஞ்சாவூர் எங்கே திரும்பினாலும் ஒரு பாரம்பரிய மிக்க கோவில்கள் ஒரு ஓவியங்கள் பல சிறப்புகள் தஞ்சாவூர் ஓவியங்கள் தஞ்சாவூர் ஓவியங்கள் அப்படின்னு பேசினாலே வந்து அதுக்கு ஒரு தனி ஒரு தொகுப்பும் தனி ஒரு நேரம் காலமும் தேவை அதை அப்பேற்பட்ட ஒரு அவ்வளோ சிறப்புகளுக்கு ஒரு விஷயத்த இந்த ஒரு சின்ன ஒரு நேர நேரத்துக்குள்ளே அடக்கி பேச வந்து நம்ம இல்லை அதனால் தஞ்சாவூர் ஓவியங்களை பற்றி ஒரு தனி தொகுப்பாகவே நம்ம பார்க்கலாம் அப்புறம் தஞ்சாவூர் வந்து தட்டுகள் தாம்பூலத்தட்டு தாம்பூலத்தட்டுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரசித்தி பட்டது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதோட சிறப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற எந்த தட்டுக்குமே இல்லாத ஒரு சிறப்பும் வந்து அந்த இடத்துல செய்யப்படிய ஒரு த தட்டுகளுக்கு இருக்கு அடுத்ததாக வந்து தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை இதை பற்றி வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப அதிக ரொம்ப அதிகம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே பார்க்கலாம் தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து குழந்தைகள் முகத்தில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் மகத்தை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிப்பட்ட சிறப்பு வந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர்னே வந்து ஒரு தனி அடையாளமாக ஒரு தலையாட்டி பொம்மை வந்து இருந்தது இப்போவும் இருக்குது இப்போ எப்படி திருநெல்வேலிக்கு போனால் அல்வா வாங்கிட்டு வா ஸ்ரீவில்லுப்புத்துக்கு போனால் பால்கோ வாங்கிட்டு வா மதுரைக்கு போனால் மல்லிகைப்பூ வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தஞ்சாவூருக்கு போனால் தலையாட்டி பொம்மை வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிற காலகட்டங்கள் இருக்குது இன்னும் கூட அந்த பல பல இடங்களில் வந்து இதை சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க தஞ்சாவூர் போனால் தலையாட்டி பொம்மை வாங்கிட்டு வாங்கணும் அப்படின்ட்டு அப்படிப்பட்ட சிறப்பாக தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை இருந்தது இப்போ இருக்கூடிய காலகட்டங்களில் வந்து டெட்டி பியோகம் பாஃபிட்டாலுமே அதிகமாக போனதுனால தஞ்சாவூர் தலைய தலையாட்டி பொம்மை மவுசு குறையப்பட்டு அதிகம் அடையாளம் காணப்படாத ஒன்றாக வந்து அது இருக்குது இது வந்து ஒரு வருத்தமான விஷயம் ஏன் தம்பி தலையாட்டி பொம்மையை தஞ்சாவூரை பற்றி இவ்வளோ சிறப்பாக பேசுகிறீங்களே அப்புறம் ஏன் இன்றைக்கி ஃபிசிக்ஸ் புக்கில் சிரமமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு டாப்பிக்கு பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அண்ணே என்னடா பேசுகிறீங்க தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மைக்கு ஃபிசிக்ஸுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது இருக்குது தம்பி வாங்க சொல்கிறேன் இதான் வந்துட்டேன் வணக்கம் நண்பர்களே தஞ்சையை பற்றின மிக அருமையான வீடியோவில் குறுக்கிட்டு அதில் அறிவியல் பேச வந்ததுனால தான் சரி இப்போது தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை அப்படின்றத நீங்கள் வாழ்நாள்லேயே பார்த்துக்கல பார்த்துருக்கல அப்படின்னா இதை பார்த்துக்கங்க இதுதான் தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை இது இப்படி தான் இருக்கும் இது ஏன் வந்து தலையாட்டி பொம்மைன்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றத நான் இப்போ காமிக்கிறேன் இதை வச்சுட்டு நம்ம எந்த திசையில் தள்ளி விட்டாலும் அது கடைசியில் அங்கிட்ட இங்கிட்ட அசைஞ்சு தன்னுடைய இயல்பான நேரான கொஸ்டினுக்கு வந்துடும் எவ்வாருங்க இப்படி நடுவில் வந்து கரெக்டாக நின்றோம் இதுதான் வந்து தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மையோட சிறப்பு இது ஒரு சாதாரண ஒரு புவிசார் குறியீடாக மட்டும் பார்க்காம தஞ்சையோட அடையாளம் இது கலை நயமிக்க ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காம இதில் நம்ம எப்படி பார்க்க வேணும் அப்படின்னா இது ஒரு அறிவியல் ரீதியான பொம்மை ஒரு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னக்கூடிய புவி ஈர்ப்பு மையத்தை தெளிவாக விளக்கக்கூடிய ஒரு பொம்மை இது நம்ம வந்து பாடத்தில் படிச்சிருப்போம் ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம் நியூட்ரல் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு ஈக்குலிபிரியம் படிச்சிருப்போம் பொருள் சமநிலையில் இருக்கிறத விளக்கக்கூடிய அந்த மூணு விதமான கான்செப்டை படிக்கும்போது நமக்கு அதில் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில சிரமம் இருக்கும் அந்த சிரமம் இல்லாமல் இந்த தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மையை விளையாட்டு போக்கில் நம்ம அதை வந்து புரிஞ்சிக்கலாம் இது வந்து ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியமாக இருக்குது அது எப்படி இது எதனால் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு பொருள் வந்து நிலையாக நிற்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் அதோட புவியிருப்பு மையம் அதாவது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த பொருள் எந்த கீழே அதோட பேஸ் இருக்கு இல்லையா எந்த இடத்துல அது கீழே வந்து தரையில் தொடுதோ அந்த பேஸ் அதுக்கு நேராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பொருள் வந்து கீழே விழாது இல்லது அது அல்லது அது நிலையாக நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து ஈக்குவல் விரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த பேஸில் என்னை தாண்டி வெளியே போகுது அப்படின்றப்போ அந்த பொருள் கீழே விழுந்துடும் அப்போ அது ஈக்குவல் விரியமில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அதை விளக்கக்கூடிய வகையில் நம்ம சில பொருட்களை பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அந்த பக்கத்தில் என்கிட்ட ஒரு ரிமோட் இருக்குது அதை இப்படி வைக்கிறேன் புவிர்ப்பு மையம் இருக்குது அது பேஸ் இருக்குது இதை சரியாக அந்த புவிர்ப்பு மையத்தை வந்து அந்த
இதோட பேஸ் அந்த தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மையோட பேஸ் அதோட மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கும்பு வடிவம் சரி இப்ப இந்த நேர் கோட்ல நான் வந்து இப்போ ஒரு நூல் கட்டி தொங்க விட்டுருக்கேன் ஆனா பேஸுக்கும் அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம வந்து அசூம் பண்ண போறோம் இப்ப இந்த பொருளோட மொத்த எடை எந்த புள்ளியில வந்து குவியுதோ அதை தான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த பொருளுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம் ஒண்ணு இந்த பேஸும் அந்த மேல இருக்கிற கூம்போடியும் சேரக்கூடிய அந்த அந்த இணையக்கூடிய அந்த நேர்கோட்டில் நடுவில் இருக்கலாம் இல்லை அதுக்கு மேல இருக்கலாம் இல்லை அது கீழே இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் பாசிபிலிட்டி இப்போ அதுக்கு மேல இருந்தா என்ன பண்ணலாம் எப்படி அது இது வந்து பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் நமக்கு வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பசும் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இத நான் நேரா நிறுத்துறப்ப இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த பேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா கீழே அதுக்கு நேரா இயங்குது அதனால இந்த பொருள் வந்து கீழே விழாது ஆனா இதே நான் இப்போ கொஞ்சம் தள்ளி விடுறேன் கொஞ்சம் லைட்டா நகுத்துறேன் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க பேஸை விட்டு கொஞ்சம் விலகி இருக்கு இப்ப அதை விலகும் போது இப்ப இந்த பாஸ் அந்த பட்டன் கீழே தொங்குது இல்லையா அந்த திசையை நோக்கி இதை இழுக்கும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இழுக்கும் போது அந்த புவிர்ப்பு விசை அது இன்னும் கொஞ்சம் சாயும் சாய சாய அதை அப்படியே இழுத்து அது கடைசியில கீழே விழுந்தோம் இதான் நடக்கும் சரி அப்போ இந்த இடத்துல சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இல்லை அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த இடத்துல நான் வந்து இப்போ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அசூம் பண்றேன் அதாவது இந்த பேஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸும் இந்த மேல இருக்கிற கூம்படியும் இணையக்கூடிய அந்த நேர்கோட்டில் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கு அப்படின்றத நான் அசூம் பண்றேன் இப்ப பார்ப்போம் இப்ப இந்த தரையில இதை அப்படி வைக்கிறேன் இப்ப பாருங்க இப்ப அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த லைன் வரையிறோம் இல்லையா வெட்டிக்கல் லைன் அது வந்து அந்த பேஸுக்கு நேரா இருக்கு இப்ப நான் இதை கொஞ்சம் இப்படி இப்ப நான் அது கொஞ்சம் நகுத்துறேன் நகுத்தும் போது உங்களுக்கு பேஸும் நகுந்துருக்கு அதுக்கு நேராவே தான் திரும்பவும் இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கான அந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு நேரா வருது இன்னும் கொஞ்சம் திருப்புறேன் அப்பயும் அந்த பேஸுக்குள்ளேயே வருது இன்னும் கொஞ்சம் திருப்புறேன் அப்பயும் பேஸுக்குள்ளேயே வருது இப்ப இதை இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பொம்மையை நான் எந்த பொசிஷன்ல வைக்கிறனோ அதே பொசிஷன்ல அது அப்படியே நின்னுக்கும் அதாவது இப்படி இருக்கிற பொம்மையை கொஞ்சம் அப்படி அசைச்சு இங்க அப்படியே கை எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அது இங்கேதான் நிக்கும் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் அப்படி நம்ம பொம்மை இல்ல நம்ம இப்படி வச்சுட்டு கை எடுத்தோம்னா அது நேரா போயிருது அதனால சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த இடத்துலயும் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இந்த பொம்மைகளுக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வேற எங்க இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்த சொல்லட்ட இப்ப வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி ஓட்டுறேன் அதாவது அந்த லைனை விட இன்னும் கீழே இறங்கிருச்சு இப்ப நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் இதோட பேஸ் இங்க இருக்கு நான் இதை கொஞ்சம் திருப்புறேன் இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா பேஸ் எனக்கு வந்து ரைட் சைட் இருக்கு எனக்கு ரைட் சைட்ல இருக்கு ஆனா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி லெப்ட் சைட்ல இருக்கு அப்ப என்ன ஆகுனா இது அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் இந்த திசையை நோக்கி இழுக்கும் நேரம் வந்துருச்சா ஆனா இப்ப இங்கிட்ட இருந்து இப்படி திரும்பண விசைனால இது என்ன ஆகும்னா இந்த இனர்ஷியானால இந்த சைடு வந்த போர்ஸுக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் தான் திரும்ப நகரும் ஒரு ஆசுலேஷன் இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்ப இந்த லைன் பாருங்க பேஸ் இந்த பக்கம் இருக்கு ஆனா லைன் அந்த அந்த திசையில இருக்கு அதனால இப்ப திரும்ப அந்த திசையை நோக்கி இழுக்கும் அப்ப திரும்ப இது இப்படி ஆடுது ஆக இந்த பக்கம் இப்படியே இப்படியே ஆசுலேட் ஆகி ஆசுலேட் ஆகி கடைசியில எங்க வரும் அப்படின்னா நேரா நடுவுல வந்து இப்படி நின்றுரும் இதுதான் அந்த பொம்மை செயல்படுற விதம் அதனாலதான் இந்த பொம்மை எவ்வளவு அசைச்சாலும் ஸ்டேபிளா இருக்கு தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த புவியீர்ப்பு மையத்துடைய கான்செப்ட் இதுதான் நீங்க யாரு வேணாலும் எந்த ஷேப்ல வேணா செஞ்சிடலாம் இல்ல இந்த ஷேப்ல எந்த பொருளை வச்சு வேணா எப்படி வேணா செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா இந்த பொம்மை இந்த மாதிரி அசைஞ்சு கரெக்டா நிக்காது அதுக்கு சரியா அந்த புவியீர்ப்பு மையம் இந்த இந்த கோட்டுக்கு கீழே வர்ற மாதிரி எடை அதிகமா இந்த பக்கம் கொடுத்து மேல எடை குறைவா இத வந்து தயாரிக்கணும் இந்த மாதிரி தயாரிச்ச காரணத்தினாலதான் இது தஞ்சையோட புவிசார் குறியீடா இருக்கு இன்னமே இது ஒரு அறிவியல் பொம்மையா நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு இந்த பொம்மை எனக்கு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது கிஃப்ட் பண்ண இந்த அத்தைக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்ப இருந்து இதை பாதுகாத்துட்டு வர்றது நான் தான் அப்படின்னு சொன்னா பூரி கட்ட பறக்கும் எங்க அம்மா தான் பாத்துட்டு வராங்க நன்றி வணக்கம்